ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെയൊക്കെ ഒരു വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു കിലോ കപ്പ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പയാണ് ഇവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടലയ്ക്കൊക്കെ വറുത്തരയ്ക്കണ പോലെയാണ് ഇതിലും വറുത്തരയ്ക്കണത് ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈയെടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകുപൊടി ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം തരികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സവാള ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കപ്പയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അതും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറി ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവും കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കപ്പക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ